Le letture di questa solennità appena sentite ci aiutano a comprendere a quali realtà gli autori del Nuovo Testamento collegano l'ascensione di Gesù al cielo. Secondo San Luca, all'ascensione di Gesù si collegano alcune realtà. Anzitutto la promessa dello Spirito Santo. Io manderò su di voi quello che il Padre mi ha promesso. Voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. A partire dall'ascensione del Signore, i discepoli devono perciò restare in attesa del dono dello Spirito, dono essenziale alla loro vita e alla loro missione, poiché alla promessa dello Spirito si collega il mandato missionario e anche l'efficacia della testimonianza dei discepoli. Avrete forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Galilea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Secondo le parole di Gesù, i discepoli saranno testimoni del fatto che in Lui si è realizzato il senso delle scritture. Il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati cominciando da Gerusalemme. Sarebbe triste se questa realtà di cui parlano i testi sacri fossero per noi solo una notizia da percepire o da tramandare. L'ascensione di Gesù è molto di più e la consegna dell'opera di redenzione compiuta nelle mani dei discepoli fino ai nostri giorni. I discepoli sono ancora confusi, fanno domande, ma le loro difficoltà non arresteranno la diffusione della parola di vita e della fede. E ai discepoli di allora e ad ogni discepolo di oggi è stato affidato il compito di comunicare al fratello la salvezza operata da Gesù nella sua morte e risurrezione. Guardando poi il brano evangelico alla luce della seconda lettura, scopriamo un altro particolare presente nell'ascensione del Signore. Gesù che ascende al cielo che viene portato al cielo, che viene elevato in alto, è il Gesù unico sommo sacerdote che entra nel santuario del cielo per intercedere per noi e riversare su di noi la benedizione di Dio Padre per mezzo dello Spirito. L'ascensione al cielo è perciò anche l'atto sacerdotale con cui Gesù ci introduce nella pienezza della comunione con Dio. Con il suo sommo sacerdozio ci santifica e ci fa partecipare alla santità che ciascuno di noi deve comunicare agli altri. Il Signore se ne va benedicendo, come hanno fatto Abramo, Isacco, Giacobbe, e tutti i patriarchi consegnando ai loro figli la missione ricevuta. Il Buon Padre non è colui che assicura ai figli una vita tranquilla e cerca di risolvere tutti i loro problemi. Il Padre educa i figli perché siano in grado a vivere la loro vita e a compiere la loro missione. Anche Gesù, benedicendo, consegna ai discepoli e a ciascuno di noi la missione ricevuta e compiuta, ma che tuttora deve essere comunicata al mondo intero. 
come il Padre ha mandato me, così anche io mando voi. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Ma alla fine, dove vado io, sarete anche voi. Davanti al mistero dell'ascensione di Gesù al cielo, anche noi, come i primi discepoli, ci mettiamo in adorazione e soprattutto apriamo i nostri cuori al dono dello Spirito perché Egli possa agire in noi e attraverso di noi, come ha agito in Gesù e nei discepoli. Ritorniamo alle nostre occupazioni quotidiane, animati da profonda gioia e lasciamo trasparire l'opera di Dio nella nostra vita, rimanendo sempre fedeli alla missione ricevuta.